LGBTQA. Para sa iba, ito ay simpleng mga letra lamang. Pero para sa marami, ito ay pagkilala sa kanilang mga sarili. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, asexual. Kahit ano pa ang itawag sa kanila, sila ay nananatiling tao na nangangailangan ng pangunawa, pagtanggap at pagmamahal. Katulad ni Jake Zyrus na mas kilala natin noon bilang si Cherise. Hindi ka rin dyan kung ano mga gusto nyo akong bakala. Pero nandahan na baka naman pabutas tong pulso ni Daddy, ha? <laughs> Di, hmm. ang gusto ko po, umuwi ka na po sa atin. Ah, may nga sitwasyon namin, hindi makamay mo sa bahay. Para kami, parang kami, parang hindi gera, parang tala pa namin mga sundalo, alam mo yun. Parang, parang may ako kong bari na ganyan. Ratatatatatatat! Ratatatatatatatat! Ayaw mo pang sumuko, ha? Kukuha ngayon ako ng granada. Tsaw ko! Boom! Alam mo, dapat nga hindi niya nakikita ni Koy Koy yung pag-aaway at pagsasakita namin, Mami mo. Kaya mas pinabuti ko ng ganito na lang kami. Parang nalisan niyo magkapatid. Hindi ka naman niya. Pagkatapos na, matagal naman tayo hindi makikita. Di! Oo. Gusto ko po ito. Ito? Opo. Gusto ko po maging sundalo paglaki ko. Sundalo? Sige, talo. Ate, pati na rin ito. Naku, hindi pa po ito kasa kay Koy Koy. Ba't sinabi ka bang para kay Koy Koy? Siyempre, para sa'yo. Kasi niya. Salamat po. Ako na ka. Hi, naku Raquel. Pano yung gawa mo ng magagandang gown kay Charisse? Ano, magugustuhan ba ito ni Charis? Eh, mukhang lumalaking tomboy ang anak mo eh. Ako ba yun? Mari, wala na namang pigil niyang bibig mo. Sobra ka naman. Eh, totoo naman, di ba? Napakabargas kayang kumilos at magsalutan. Oy, 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 tumigil kayo. Siyempre, natural lang yun. Puro lalaki mga pinsan niya. Eh, mga kaluro niya doon sa labas, eh, puro lalaki. Di natural. Kung mag face lang yun. Ang hina naman ang ulo ninyo sa mga ganyan. Gusto Kabata-bata, ang dami na kagad manliligaw. Oh, oh my God. Nakita mo? Oh. Eh, ito po ang sinasabi ko, di ba? Good boy. Tomboy talaga po. Pwede ba? Kung Ay, wala kayong mabuting gagawin, umalis na kayo. Lumayas na kayo sa mga mamas. Ay, sige, sige. Alis, layas. Napakainit. Mga dahiterang maldita to. Hoy! Intayin niyo mamulaklak ang anak ko. Kapag naging sikat na singer ito, mapapanganga kayong lahat. Ikaw naman, ikaw naman. Hindi ka nga rito. Ano ba yan? Ano yan? Good boy? Saan galing to, ha? Ha? At ang tatay mo, ha? Lagi niyang kinukonsinti ang mga kalukuhan mo. Itong tatandaan mo, ha? Ha? Hindi ka tong boy! Babae ka! Naintindihan mo? Ayun si mo yung kilos mo, ha? Magmula ngayon. Hindi ka na magpapakita doon. Naintindihan mo? Pero, Mi, ang sasabat ka pa? Sasabat ka pa? Ha? Ha? Malapit na yung contest mo. Wala kang ka-practice-practice. Kailan ka magpa-practice? Puro kalukuhan niyang inaatupag mo. Practice! There I was alone in the shadows Couldn't find my Then you came in and brought along the sunshine. Now you're here to stay. You make me shine, shine. Nakita mo na? Nakita mo na? Wala ka kasi ng practice. Ano ba yun? Mali, mali. Iba ba mo kasi tumbag na to? Kaya hindi ka magkanta na maayos eh. Olet, kanta. Couldn't find my way. Then you came in and brought along the sunshine. Now you're here to stay. You make me shine, shine. Malapit ng kontes, pipiyok-piyok ka pa? Ano ko sa kakatu? 
po ito yung buwiwit, kaya kami na monos! Dear Charo, my life is an open book. But it took me so many years, tears and bruises before I finally came to this day. Kung kailan maaamin ko nang may mga itinago ako tungkol sa buhay ko, na ngayon ko palang mabubuksan. Gaya kung paanong bata pa lang ako, alam ko nang iba ako sa mga kaedaran kong babae. At kung paanong itinuro sa aking malas at mali ang maging ako. Mayroon mo na, sandali lang eh! Uy! Hindi ito bagay sa'yo! Loko tong tomboy na to! Yabang mo ah! Mas gwapo pa nga si Charis sa'yo eh! Ewan sa'yo! Pangit mo! Tara, laro ulit tayo! Yan ang gusto ko sa inyo eh! Ay, nako, mga tanga naman. Panira sa gusto natin. Di ba, Cheris? Uy, oh, 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 oh. Bigit sa akin to ng papa ko. Talaga? Ng papa mo? Tanggap ka niya? Oo, oh, oh. kahit kami din kining pa ako sa harapan niya. Okay lang, dahil lab na lab ako nun. Excuse me, kinala mo si Cheris, di ba yung anak ko? Nakita mo ba? Uh, ayun o. Ming! Ming! Mi! Ayos na po kami. Sige. Ming, nakita mo ba yung belt bag ko? Na, may lamang 3,000 yun eh. Yung natira sa huling napanalunan mo. Iniwan ko lang dun sa kwarto. Ako, mukhang nasungkit pa yata. Saan namang kamay ng Diyos natin mababawi yun na? Sige, Mi. Sali na lang po tayo ulit sa contest. <laughs> Salamat, anak. Mm. <laughs> Bakit mo ba bagal-bagal kung hindi ka makalakad ng maayos? May sabungat lalang palampak ka dyan, eh! Halika na! Ah! Ano ba yan? Ah! Ang nangyari, eh! Patingin nga! Ah! Aray ko po! Nakuha yan! Tumuguna! Ikaw kasi lalampalampak eh! Yan na! Tama na yan! Oh! Okay na yan! Kaya mo na yan! Ay ko, Raquel! Tapos na lahat kumanta! Ano, kaya pa ba ni Cheris mag-perform sa stage? Eh, oo naman, di ba? Opo. Opo, kaya ko po. Sabi ko sa'yo eh! Kaya niya! Yan na ka na! Oh, lumalaban! Olig ka na! Ay, sige! Tara na! Dahan ka lang! Saan mo na! Dahan! Ako, sugat lang yan! My mom's smile is my weakness. Wala akong ibang gusto, kundi ang makita siyang masaya. Ayoko nga. Sinabi ko na sa'yo yun, di ba? Totoo ba yung sinasabi nilang tomboy ka? Kilos lalaki ka. Pero sigurado ako, lalaki pa rin magugustuhan mo. lalaki. Hindi ako to tomboy-tomboy. It wasn't just a face. Kung ano man yung galing mo sa last contest na sinalihan mo, kailangan triplehin mo pa, ha? Alam mo naman, ibang level na to. Itong little big star, maraming sumasali dyan na talagang magagaling. National level na yan, ha? Kaya kailangan super duper galing. Hoy! Kinakausap kita? Ano 
Ano yung text mo? Ah, wala po, May. Akin na nga. Akin na. Akin na. Akin na. Cheska? May. Sino yung Cheska to, ha? Ano po, May? At bakit ka nag-I love you dito? Sira, ulo ka, ha? May, Anong ginagawa mong kalokohan? Anong... May. Nandali! May. May. Hello, baby? Baby? Me? Hoy! Baby mo yung mukha mo! Me? Makapal lang mukha mo, layo! Ano mong anak ko ha? Huwag mo siyang dedemonyo rin! Baka mamaya ko ano pang magawa ko sa'yo! Me? Okay na ako. Anong ginagawa mong kalukuhan, ha? Ikaw talaga? Kung ano-ano kalukuhan ang ginagawa mo? Isuot mo to! Me? Pwede po ba iba na lang? Ayoko po ng gown. Makinig kang mabuti, ha? Hindi ka tomboy! Yung kalukuhan mo, magdadala ng kamalasan sa buhay natin! Kailan ka ba magtatanda? Sinuot ko lahat ng mga gustong ipasuot sa akin ni Mami. Pilit na pinapanalo ang bawat singing contest na sinalihan. Ginalingan sa bawat stage na naapakan sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Inabot ko ang mga pangarap niya para sa akin. Sinalo ang malalaking oportunidad na hindi lahat ng mga batang kaedaran ko ay meron noon. Umaasang isang araw, mapadiwala ko siyang hindi malas maging ako. Galingan. Tsaka sabi nga nila yung kanta mo, nasa top 10 na ng billboard. Dapat maging number one. Halika, mag-selfie muna tayo. Koy, halika na. Mag-selfie tayo. Halika, halika, halika. Ano oh. Ano yan? Di ba sinabi ko na sa'yo na itapo muna yan? Ang tigas naman ang ulo mo eh. Eh, may wala naman pong makakakita sa akin dito eh. Sasagot ko. Ah, sasagot ko. Ay, di ba sinabi ko na sa'yo? Huwag po ko nang susutin yan! Raquel, Raquel, what are you doing? You can't do that here. And you can't also tell me what to do with my daughter. I'm her mother. Look, uh, that's child abuse, okay? You can go to jail for that. Are you okay? Do you want me to stay with you? I'm okay. You see? Go, go, go. Your work is finished. Thank you. Go out, 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 out. We need our privacy. Go. Go out. Ikaw, ha? Mga lumalakas ang loob mo dahil sa mga yun? Subukan mo kong suya na. Subukan mo lang. Subukan mo lang. Hindi lang sa bunot at suntok ang aabutin mo. Wala akong pakailang kahit na mag-concert ka ng pasapas eh. Naintindi mo? Baka mutay ka pa? O ikaw, kumuha ko ng tubig. Pagod na pagod ako. Palakpak ko ng palakpak. Selena Gomez. You look fab and sexy, honey. But I, I look so awkward with this dress. No. I'll be back, okay? Let me fix something. Yourself. But 
They don't see me. They've never seen me. I'm sorry. I understand. It takes one to know one. You mean you're a lesbian? Yeah. But I'm lipstick, okay? Unlike you, I prefer all the glam dresses and the makeup, everything. You know what? I've tried to convince myself to be okay with this. But it gets harder every time. Sometimes I feel like I'm gonna explode, but I just keep telling myself to do what I'm told to do. And maybe one day my mom would let me wear what I want. She would finally let me be me. I know it's hard, but maybe you can pretend that you're just playing a character or something. When? <laughs> well, that's up to you. But just remember, if you need anyone, you're not alone. I'm here, okay? Simula noon, inisip ko na na may pinaportray akong character at kailangan kong magsuot ng mga costume. Hindi pa rin madali. Pero mabuti na lang dahil kahit papaano, ay may nakakaintindi sa akin. It says here that this man was a woman... <laughs> He's Cher's son. She used to be Chastity, but she transitioned, so he's Chaz now. What do you mean, she's a lesbian? <laughs> he's a transgender man. Um, he was born female, but always identified himself as a man. So I guess he just knew early on that he wasn't the wrong body. So he chose to transition, and um, he had his breast surgically removed. And now he's taking male hormones to look more male and sound more male. But I don't know that was possible. He even changed his name. I thought, if you're not straight, you're just gay or lesbian. <laughs> oh, you're so cute. <laughs> Ate? Um... I'll go ahead. Masyado din yata kayo nagiging close ng babaeng yun. O baka naman totoo na yung balita na meron kayong relasyon. Oo nga, ate. Ayoko ng kapatid ng tomboy. Hindi po, me. Friends lang po kami nun. Friends? Hmm? Baka naman pag-uwi namin ni Koy Koy sa Pilipinas kung ano-ano ng kalokohan ang gawin mo dito. Mag-isip ka. Kapag nagloko ka, lahat ng mga fans na sumusuporta sa'yo mawawala yun. Silang masasaktan mo. Ako. Kami. Hmm? Charisse? Your interview starts in 30 minutes, okay? I'll be there in a bit. Yung need to rehearse natin kagabi para sa interview mo. Naalala mo? Huwag mong kakalimutan, ha? And for our special guest to part of the Philippines and all of Asia, Cherise! We really look so pretty today. Thank you so Have a seat. much. Cherise, a massive congratulations. Your new single is ranked 8 on the Billboard charts. Thank you. Thank you so much. Is there anyone you want to thank? Of course. I want to thank my fans for their undying support. <laughs> I promise to give you guys nothing but the best.
And of course, my mom. You all know her story. She's a single mom, and I know how difficult it's been for her raising us all by herself. Mom, you're my superhero, and I love you so much. Why are you getting emotional right now? I'm just overwhelmed by all the love that I'm getting. Thank you so much. We'll pause for a break, and when we get back, we'll hear a special number from Cherise. Ang gusto daw ng tao ay mag-inang nagmamahalan. Ang susuportahan nila ay isang mabuting anak na susundin ang lahat ng gusto ng magulang. Kaya iyon ang kailangan kong ipakita. Iyon ang kailangan kong maging. Pero darating din sa puntong sasakalin ka na ng sarili mong pagpapangga. Hindi ka na makahinga at gusto mo na lang kumawala. gender man. Um, he was born female but always identified himself as a man. So I guess he just knew early on that he was in the wrong body. So he chose to transition. Kamusta po kayo dyan? Sana okay lang po kayo dyan. Natanggap niyo po ba yung 500,000 para sa bahay sa Tagaytay? Konti na lang, Mi. Mababayaran na po natin yung dream house niyo. Mi, may sasabihin po sana ako sa inyo. Sana kayo magagalit. Hindi ko na ho kasi kayang itago pa. May girlfriend na po ako dito. Sana po matanggap niyo po kami. Tinigilan, itatakwil talaga kita, hayop ka. Hindi ka tomboy. Hiwalayan mo yung babaeng yan. Yang kaimuralan ninyo, yan ang sisira sa karir mo na matagal na natin pinaghirapan. Hinding-hindi ko matatanggap yung katarantaduhan mo. Umayos ka, hayop ka! <laughs>
called the mother. Let her know what happened. Nag-overdose kasi si Sharice. May rush namin siya sa hospital. Ba't buhay pa ako? Why am I still alive? I should have just died. Hey. I should have just died. Don't ever do that again. You know, you had us all worried. We were like out of our minds. <laughs> Huwag niyo na kasing i-baby! Nag-iinarte lang yan! Nagpapapansin! Itigil din yan! Ako bro bro, minsan iniisip ko na lang na ampun ako eh. Para di naman masakit isipin di ba na sarili kong mami. Eh hindi ako tanggap. Buti ka pa nga eh. Kahit dito lang tayo sa internet halos nagkakausap eh. Naintindihan mo ko, tsaka tanggap mo kung sino ko. Basta bro, huwag na huwag mo nang uulitin yung ginawa mo, ha? Nagagalit talaga ako sa'yo. Pero... Wala na ba talaga sa pamilya mo yung makakatanggap sa'yo? Siguro naman kahit isa meron. Meron? Si Daddy. Alam mo nung... Nung bata ako, nung sinabi ko sa kanya na gusto kong magsundalo, natuwa yun. Tsaka, pinayagan niya pa nga akong magsuot ng panlalaki. Tsaka, pagkasama ko yun, hindi ako natatakot gumalaw tsaka magsalita kasi alam ko tanggap niya talaga ako. Kaso kasi ngayon, wala na kasi kami communication eh. Tsaka sa mga interview ko, pinagmumukha ko siyang masama para maging maganda yung image ni mami. Pero bakit di mo pa rin siya subukang kontakin? Malay mo naman, maiintindihan niya. Umuwi ako para sa burol ni Daddy. Pinagsisihan kong hindi siya hinanap at kinausap for all those years. Napakasakit para sa akin pero hindi ko alam na umpisa pa lang pala yun. But I didn't know it was that big. I don't understand. I've been sending my mom 500,000 every month to pay for our house in Tagaytay and I send her even more for her personal use. But I got this letter that we haven't paid our electric bills for a year and BIR in the Philippines is telling me that I haven't been paying my taxes. I've looked into it. Your mother hasn't been paying your bills. And she has actually done paying your Tagaytay house. Ay mo na akong padala ng pera? Ang kapal ng mukha mo? Wala kang utang na loob. Sa tingin mo makakarating ka dyan kung wala ako? Kala mo kung sino ka na? Immoral kang hayop ka? Tatlong beses kong sinubukang patayin ang sarili ko, pero lagi akong nabibigo. Doon ko naisip na siguro, binibigyan uli ako ng Diyos ng chance mabuhay dahil may kailangan pa akong gawin. I should start living the life that I want to live. Naluloko ka na ba? Pinagpapiestahan ka na ng lahat ng tabloid at internet. Tomboy ka daw. Anong plano mo, ha? Anong sasabihin mo? Sasabihin mo sa kanila na tomboy ka nga? Me. Hindi ka tomboy! Isaksak mo yan sa kukote mo! 
pahabay mo uli yung buhok mo dahil magbe-mentor ka sa X Factor Philippines. Magpakulay ka, magpa-style ka. Lahat gawin mo. Kailangan magmukha kang babae ulit. Ang maganda lang na nangyari ay nakahanap ulit ako ng magmamahal sa akin. Sabi ko naman sa'yo, di ba huwag mo nang tignan yan? Sasaktan ka lang eh. Alam mo, hindi naman ako talaga sasaktan eh. Alam mo, huwag pinakamasakit ako. Na ang number one basher ko ay sarili kong ina. Pagod na pagod na ako eh. Buong buhay ko, ninitig na ng marami kung anong dapat kong gawin sa buhay ko. Kahit kailan, hindi ko nakawara yung sarili kong buhay. Kahit kailan. Oh, Joseph, paligiran niyo yung buong bahay. Opo, ma'am. Siguraduhin mong may mga security dyan. Hindi pwedeng lumabas si Charisse mag-isa. Opo, ma'am. Pili na mo rin si Dennis doon sa labas. Opo. Sige po. Oh, bakit? Dennis. Saan ka pupunta? Nahihilakad po ako. Hindi ka pwedeng lumabas. Si Kate na naman bang kasama mo? Eh, di ba siya na rin yung kasama mo kahapon? Hindi ka pwedeng umalis. May lakad nga po ako. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay na to na hindi ako kasama. Hindi siya po ang pwedeng ikulong dito. Kung yan ang kailangan para magtanda ka, gagawin ko. Sige, gusto mo subukan? Ano po ba yan? <laughs> Hindi ko pa nga alam eh. Ah, uh, papaalam ko lang sana si Ming. Dadalo kami dun sa birthday party nung isang fan niya. Babalik din kami agad. Mag na. Dito na lang siya. Baka magkalat pa yan sa labas. Bukas na bukas, magpapatawag ako ng pare para mabindisyon na niyang babaeng yan at nang gumaling na yan. Sige na, sige na. Doon ko na muna. Sige. So, ano kukunin ko na ba? Eh, sabayan niyo na na yung relo, kuya. Ito. Huwag niyo na po yan. Isin niyo ko dito. Kinukunong po ako ni Mami. Mababaliw na po ako. Pero, Ming. Pag-awal ako para sa niyo na. O sige. Dali mo mga damit mo. Yung mga importante lang na dali mo, ha?
Lahat na kami ng Joseph. Nasa loob na lahat ang mga kasamahan ko. Pinapakain ko sila. Sige na, umalis na kayo. Ay, yung humang Joseph. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Pakiramdam ko noon, pansamantala akong nakalaya. Kinailangan ko pa rin harapin si na mami. Pero doon sa alam kong hindi niya na ako masasaktan. Pakiramdam ko, matapang ako. Bumukod na ako kay mami at unti-unti nang hinarap ang totoong ako. Nakawala ka na sa mami mo. Nakapag-out ka na sa TV. Pero bakit parang di ka pa rin masaya? Sinisisinungaling pa rin ako eh. Alam ko sa sarili ko na hindi ako tomboy. Nalaki ako, Kate. Pero siyempre, pag sinabi ko naman sa mga tao na trans man ako, hindi rin nila ako maintindihan. Lalo lang nila ako huhusgahan. Siyempre, pati yung pamilya ko. After na lahat ng ginawa sa'yo ng mami mo, sila pa rin naalala mo? Weird, no? Ang hindi ko rin maintindihan, eh. Pero siyempre, kasi family ko pa rin sila. Mami ko pa rin siya. Hindi ko mapigilan na. Hindi, siyempre, mahalin ko pa rin sila. Alam mo yung kahit na... Kaya sakit na sakit ka na dito. Dahil sa kanila. Dito sa bahay kung saan nanuluyan si Charisse yung nagsisimula pa lang sa showbiz na piling magsalita ni Mami Raquel para ibuhos ang saloobin kasama ng malalapit na kaibigan. Parang sasabog ang dibdib ko sa emosyon. At least noon tatlo kaming magkakasama sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay. E ngayon pakiramdam namin itinakwil na kami ni Charisse. Nagsalita na ako kasi hindi ko na kaya eh. Yung mga nilalabas nila na hinuhusgahan nila ako na hindi ko matanggap, eh, anak ko yun. 
Kung meron mang unang nakaalam nun, ako yun. Pero nakita nyo naman, ilang taon, hindi ko sinabi dahil ayoko siyang masira. Ako yung tomboy. Hanggang sa nireto na lang ako ng nanay ko sa asawa ko. Ipaghain na po ba kita? Wala akong ganang kumain. Pakitingnan mo nga kung sino yun. Sorry po, Mi. God gave me many chances. Kaya sino ba naman ako para hindi bigyan ang relationship namin ni Mami ng isa pang pagkakataon? Ang gusto ko lang naman ay maging masaya kaming lahat. Gusto sana namin magbakasyon eh, kami ng mga amiga ko. Tsaka, sana namin sa malayang lugar, yung maganda. Eh, yun lang na, napangako ko na na ako nang sasagot eh. Naku, Mi, di ba po, kakatapos lang po ng birthday party nyo po, malaki po yung nag natin dun eh. Yung rent pa lang po dun sa private resort na pinili nyo po, naka 100 tausan na po tayo. Eh, kung ganun, Mi, kailangan po muna natin magtipid. So, binibilangan mo na ako ng pera ngayon. <sighs> Hindi naman po, Mi. Kaya lang, syempre po, alam nyo naman po na hindi na po ganun kalaki yung kinikita ko, katulad ng dati. Kaya dapat po talaga mag-budget po tayo ngayon. Eh, kasayanan mo eh. Tingnan mo ang ginawa mo sa sarili mo. Tingnan mo! Ang daming project ang nawala sa'yo. Hindi lang dito, pati sa Amerika. Nasa tuktok ka na ng tagumpay, pero sinagbutahin mo lahat eh. Diba? Diba po sinubukan ko naman ay sundin lahat ng gusto nyo? Kahit napakiramdam ko, nakakulong ako, sakal na sakal ako. Nandun nga po ako sa tuktok pero pakiramdam ko hindi ako masaya. Yung kasikatan niya, yung pera, yung lahat ng yun. Walang ibig sabihin sa akin yun. Kung hindi ako malaya maging ako. Malaya maging ikaw? Kayo? Eh, imurang ka na nga eh! Laos ka pa! Sayang ka, sayang! Sinira mo lahat ng matatama sa sana ng pamilya natin! Iniisip mo lang ang sarili mo eh! Ni! Ni! Ang dami ko na pong binigay sa inyo. Bakit hindi pa rin po kayo masaya? Bakit hindi pa rin po kayo nakukontento? Ano pa po kulang? Kahit ilang beses niyo akong saktan, pilit ko bumabalik dito kasi umaasa ako na tatanggapin niyo ako. Kasi nanay ko kayo. Mahal ka sa akin. 
Mahal na sa akin yung tanggapin niyo ako, yung maramdam akong masaya kayo para sa akin. Nangyayari pa ba yun? Walay ko sa pamilya ko, nagdesisyon akong tuluyan ng palayain ang sarili ko. Hindi biro o simpleng bagay yung pag-transition ng gusto mong gawin. Aware ang publiko sa ginawa mong declaration ng isa kang lesbian at hindi trans man. Magkaiba yung dalawang yun. Aaminin ko po, ah... Uh, hindi po ako nagsabi ng totoo kasi natakot po ako na hindi po ako maintindihan ng iba. Pero kasi po gusto ko na rin pong tuldukan lahat ng kasinungalingan sa buhay ko. Kasi alam ko po na ito po talaga ako. Gusto ko po maging ako. I want to be free. ko po, inuna ko po isipin yung ibang tao. This time, ako naman. Ako naman po. Ang um, hiyanjik sa yung hormone ay testosterone. This is a hormone that is naturally produced by male. Ilang buwan din akong nag-undergo ng psychological and medical tests para masigurong handa ang isip, puso at katawan ko sa mga mangyayari. Yeah! Nagsimula akong mag-take ng male hormones para sa unti-unting pagbabago ng aking boses. Masculine hair pattern, fat, and muscle distribution. Hanggang sa dumating ang araw ng aking breast reconstruction surgery. Goodbye to Sharice. Magpapaalam na rin ako sa lahat ng costume na isinuot ng isang karakter na ginampanan ko sa mahabang panahon. Itatakwil talaga kita, hayop ka. Hindi ka tomboy. Yang kaimoralan ninyo, yan ang sisira sa karir mo na matagal na natin pinaghirapan. Hinding-hindi ko matatanggap yung katarantaduhan mo. Umayos ka, hayop ka! Gusto ko pumaging ako. I want to be free. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Dahil ito na yung start ng new life mo. So, tinatalaga namin itong araw na to bilang birthday mo. So, blow your candle. <laughs> uh, yeah. Thank you, Lord. <laughs> Walang pretensions. Alam mo, simula ngayon, ikaw na si Kyle. Hindi, hindi, hindi. Jay. Tama. Ikaw si Jay. Pero parang kulang pa eh. Don't worry. I'm sure mag-figure out din natin ito someday. Tanging Ikaw lamang Ang aking Ibigin Wow 
Kung noon siguro, ang pagtiyok ko ay isang malaking pagkakamali. Ngayon, ang pagpiyok ay tanda na nagiging tama na ang lahat. Nagbibinata na ako. Ramdam kong unti-unti na akong nagiging ako. Ang tunay na ako. kutsa sa pangalang Jake Zyrus. Pero ang hindi nila maintindihan ay kung gaano kahalaga sa akin ang pangalan ko. Nakakabit sa pangalang iyon ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko para lang makarating sa puntong kaya ko nang piliing maging ako. Kakabit sa pangalan ko ang lahat ng pag-asa sa puso ko na sa bago kong buhay ay magiging masaya at buo na ako. Lubos na gumagalang, Jake. Tuhan nating patunayan at maramdaman ang ating halaga bilang tao. Hinahanap natin ang respeto at pagmamahal mula sa iba, lalo na sa sarili nating pamilya. Pero minsan ay nakakaligtaan na ang unang kailangang magbigay nito sa isang tao ay ang kanyang sarili. Hindi simple ang proseso ng pagtuklas, pagtanggap at pagbuo sa ating pagkatao. Lalo na para sa mga katulad ni Jake at ng ating mga kapatid sa LGBTQA community. Pero pwede tayong maging letrang A, alay o kakampi kapag bubuksan natin ang ating mga puso't isipan, maaaring maging paraiso para sa lahat ang ating mundo. Ito po si Charo Santos na nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya. <tinyo> <tinyo> 